Balikan po natin ang balita kaugnay sa pag-aarap ni na Pangulong Arroyo at si U.S. President Barack Obama. Nagpalitan po ng puri yung dalawang presidente mula sa Washington, D.C. sa Amerika. Nakatutok si Ivan Mayrina. <laughs> And I'm really very impressed about, uh, of his deep understanding and knowledge of the Philippines and the Filipino people. Uh, Ito na ang pinakaabang ang sandali sa biyahe ni Pangulong Arroyo sa Amerika. Ang makaharap ang bagong presidente ng Amerika na si Barack Obama. Tatlong minuto nagtagal ang pulong sa Oval Office ng White House. Kasama doon si na House Speaker Prospero Nograles, Executive Secretary Eduardo Ermita, Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo, Presidential Advisor for Climate Change si Herson Alvarez at Philippine Ambassador to Washington, Willie Gaa. Pakasaysayan ang pulong na ito dahil ang Presidente ng Pilipinas ang kauna-unahang leader mula sa Southeast Asia na inimbita sa White House ni Obama. Bilang regalo sa mga asawang Obama, nagdala ang Pangulo ng mga produktong gawa sa Philippine South Sea Pearls. Cufflinks para sa Pangulo at brooch para sa First Lady. Pagkatapos ang pulong, humarap ang dalawang leader sa media. Giting-giti pa si Pangulong Arroyo dahil pinupog siya ng papuri ni Obama lalo na sa gyera kontra terorismo. I am very pleased that uh, President Arroyo has made such uh, good progress on dealing with uh, counterterrorism issues. Uh, she has initiated a peace process in Mindanao that uh, we think is uh, has the potential to bring peace and stability to uh, a part of the Philippines that has been racked by uh, unrest for too long. The U.S. is very is, is essential to the economic, diplomatic, and national security of our country. We are very thankful for the U.S. as an important ally in helping to professionalize our military and making it more effective. Uh, just as important, we are thankful to the U.S. for being such a good ally in our um, working on soft power by helping us to b build bridges, roads, schools, Uh, not only in Mindanao, but across the nation. Inihalintulad pa ni Obama sa isang boksingero, ang Pilipinas. Although uh, the Philippines is not the largest of countries, uh, it, it, in using a, a phrase from boxing, punches above its weight uh, in the, the international arena. Di Arroyo naman, malaki ang pasasalamat kay Obama sa pagbigay ng benepisyo sa Pilipino veterans ng World War II. Uh, we are also finally, uh, may I say that uh, I bring the thanks also of our Filipino veterans Uh, for um, for the uh, inclusion of the veterans benefits in the fiscal stimulus package, something that we have all waited for as a country for the last 60 years. Minya-minya man ang layo mula sa Pilipinas, hindi tinantanan si Pangulong Arroyo ng mga militante. Hanggang dito sa White House, sinalubong siya ng protesta. Tell me what you want, what you really want. Justice! Tell me what you need, what you really need. People power! Sa labas ng White House, nag-prayer vigil ang mga militanting grupo at Protestant Church. We also are raising our concerns to the administration and to the U.S. government that is making decisions about um, how to support the Philippines. May itinapat din na rally ang mga pro-Gloria, kaya tila naging tagi sa sasigawan ng labanan. Gloria Tuta! Gloria Tuta! Bago ang pulong kay Obama, nakipag-usap din ng Pangulong Arroyo sa mga U.S. lawmakers, kabilang sina U.S. House Speaker Nancy Pelosi at U.S. Senator Sheila Jackson Lee. Mula sa White House sa Washington, D.C., Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. Samantala, hindi naman po natupad ang gusto ni Senator Lito Lapid at yun ay makapagpalitrato siya kasama si U.S. President Barack Obama. Hindi po kasama si Senator Lapid sa mga opisyal na nakapulong ni Obama.